Şu anda bir Airbus A350'ye bakıyorum. Türk Hava Yolları'nın en yenisi. Size de şöyle göstereyim. Az sonra bu uçakla İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim. Business Class'la gideceğim. Aynı uçakla Ankara'dan da İstanbul'a döneceğim. Bu videoyu da uçak için açtığınızı biliyorum. Çok fazla konuşmayacağım şimdi. Uzun zamandır Airbus A350 binmek istiyordum. Araya pandemi girdi. Neler girdi neler. Ama e, kısmet bugüneymiş. Yalan yok ben bir yurt dışı uçuşunda denk gelir zannediyordum ama İstanbul'dan Ankara'ya Airbus A350 ile gitmek de varmış kaderde. Şimdi hemen uçağın içine gidiyoruz. Hepinize iyi seyirler. Evet piste girdik şu anda. Business kabinim yani içinde bulunduğum business koltuğu ve 787'lere göre çok rahat bence. Ee, oldukça geniş bir yaşam alanı var bizimizde. Ama mesela Singapur hava yollarında şu ortada kabin başüstü dolapları yoktu. Ortam daha ferahtı. Bunu da koymuşlar. Bu arada take off roll. Bakın. Evet, çok mutluyum gerçekten. A350 çok güzel bir uçakmış. Yani iyi ki gelmişim ve iyi ki bu uçuşa katılmışım. Ee, çok üzülürdüm açıkçası. Ee, bana birileri anlatsaydı, abi uçtuk çok süperdi diye. Ee, 350 ile uçmayı çok çok çok istiyordum. Yurt dışı bir uçuşta denk gelir diye düşünürken yurt içi Ankara'ya gidiyoruz. Bakalım rotamızın yarısındayız. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi ben e, bu uçakla gidiyorum ve bu uçakla geri geleceğim. E, business'ta gidiyorum. E, hem business'ı görmek istedim hem ekonomiyi görmek istedim. E, business'ta gideceğim, ekonomiyle döneceğim. E, şimdi business'ta gidiyoruz. Buradaki yaşam alanını size şöyle kısaca anlatayım. Çok rahat. Yani bu uçakla Amerika'ya gözünü kapat git yani. E, tabii ki bu business Ankara için falan çok gerekli şeyler mi? Hayır ama yaşam alanı çok geniş. Yani buradan dediğim gibi Amerika'ya gözünü kapat git. Hiçbir şey olmaz ama yurt içinde çok gerekli mi bilmiyorum. Ekonomiye de bakacağım çünkü. Hatta onu da belki bu videonun sonuna eğer çok uzamazsa video, bunu sonuna eğer uzarsa başka bir video olarak paylaşacağım. Şu an için bilmiyorum ama siz bu videoyu izlerken biliyor olacaksınız bunu. Şimdi buradaki kabinden çok kısaca bahsedeceğim size. Ee, can alıcı özelliklerinden. Burada okuma ışıklarım var. Şöyle bakın. Hepsini açayım şöyle. Gördünüz mü? Hepsi açıldı. Tek tuşla kapanıyor. Hemen bu tarafta bir bölmem var. Bunu kilitleyebiliyorum böyle. Ee, buraya bir şeyler koyup ayrılacaksam. Burada bir askı gibi bir şey var ama çok ne olduğu hakkında çok bir fikrim yok. Ee, bu bulunduğum, oturduğum yaşam alanının kontrolleri burada. Buna basarsam beni rahatsız etmeyin diyor. İşte buna basarsam şu koltuk yatıyor, kalkıyor. Hemen bir göstereyim onu da. İşte tepe üstü lambası buradan. Baş üstü lambası yanıyor ve sönüyor. Şimdi bir daha bastım. Bakalım. Buradan da var bu arada yani. Aa bak benim HEPA filtrelerim kapalıymış. HEPA filtrelerimi açayım. Şöyle. Oh. Şu anda evet. Virüsten arınıyorum. Burada kulaklık çıkışları var. Onun haricinde burada şarj bölümü var arkadaşlar. Şarj ünitesi. USB şarjı. İşte tabi bütün dünya standartlarına uygun şarj girişleri burada var. Ee, onun haricinde bunu bana girerken vermişlerdi. 
içinde yok. Burada bir aynamız var. Merhaba. Aynamızın haricinde burada bir askılık var. Yani işte şimdi bizim suçarsanız bu askılık çok işinize yarayabiliyor. Çanta asıyorsunuz işte ne bileyim takım elbise asıyorsunuz vesaire. Burası ayak uzatma yeri. Koltuk yatak haline geldiğinde ayak buraya uzanıyor. Onun altı da kabinin el bagajlarının koyduğu yer. Ve burada da kendinize ait bir pencereniz var. Buradan dışarıyı böyle arkadaşlar görebiliyoruz. Şimdi burası cam kenarı biziniz. Ortadaki biziniz'de da durum şöyle. Aralarında hatta şöyle kalkayım gideyim. Şimdi burada yandaki ile görün normalde bağlantınız kesilebiliyor. Nasıl? Şöyle işte. Bunu kaldırıyorsunuz ve bağlantımız kesildi. Bu arada bunun yatak olmasını göstereyim size. Şuna basarsak hızlı çekim alacağım arkadaşlar. Evet, bizimiz kısaca bu şekilde çok da anlatacak böyle saatlerce bir şey yok. Bu arada uçakta tek değilim arkadaşlar, Sporting yapan. Bak bu var, casuslardan. <gülüyor> Şu arkada bir arkadaş var, önde iki arkadaş var. Yani sadece bizimizde bir dört kişi falan var herhalde. Uçak çekmek için gelmiş uçak meraklıları. Buradan da beni izliyorlarsa kendilerine selamlarımı iletiyorum. Selamlar. Beni, beni direkt canlı izliyor. Evet, aynen. <gülüyor> ee, şimdi bir de ekonomiye bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu videoda çok konuşmak istemiyorum aslında. Size uçağı göstereceğim. Dolayısıyla e, inişim, binişim, işte havaalanındaki vakit geçirişim falan onları es geçiyorum. Ma mazur görün beni. E, zaten bir dünya video yaptık havaalanlarıyla alakalı. E, o videoları şimdilik izlemenizi öneriyorum. E, şimdi bir de ekonomiye gidelim bakalım. Ekonomide koltuk aralıkları biraz daha dar. Yani ben şöyle 1.85 bir adamım. Oturduğum zaman dizimin önünde bütün koltukların dik olduğunu varsayarsak şu kadar bir boşluk kalıyor. Ama rahat. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi burada ne gibi imkanlar var onu göstereceğim size. Öncelikle şunu söyleyeyim. Multimedya çok çok güzel. Benim yanımdaki iki koltuk boş. Ve uçaktaki kameraları böyle önümüzdeki ekrandan izlemek çok keyifli. Bak ben ne yaptım? Şöyle göstereyim. Şimdi buradan uçağın kuyruk kamerasını açtım. Buradan önü gösteren kamerayı açtım. Buradan da aşağıyı karayı gösteren kamerayı açtım. Böyle izleye izleye gidiyorum. Onun haricinde burada yine şarj portları var. İşte elektronik cihazlarınızı Type-C çıkışı var. Kulaklık girişi buradan. Çünkü burada baya bir geniş imkan var. Ne derler? Yani bu zaten her uçuşta olan şeyler. Klasik gösteriyor eğer bu monitör varsa. İstanbul, Ankara arası işte uçumuz ne kadar sürecekmiş? Kalan zaman 46 dakika. Şu anda da 626 km ile gidiyormuşuz. İşte başka neler varmış bakalım. Türk filmleri. TV programı. Yabancı film yok mu? Belki iç hatlarda sadece şey vardır bilmiyoruz. Evet. Burada da yine bu ekranın kullanılması için kısa yollar. Gerçi zaten kısa yol değil bir tek bunlar var. Bizans'ta biliyorsunuz ayrı bir kumanda ünitesi vardı. Buralarda yine kulaklık girişi, işte şarj girişleri, Type-C girişi var. Çok iyi. İşte Başüstü lambasını, okuma lambasını yakıp söndürüyor bu. Bu da kabin ekibinden bir görevliyi çağırmak için. Onun haricinde burada askılıklarımız var. Yani ekonomi güzel ama bana derseniz ki hani ekonomide 8 saat, 10 saat seyahat eder misin? Çok zor. Özellikle yanındaki koltuklar da doluysa e, ya da koridor tarafı olabilir. Çünkü koridor tarafında bacağının birini koridora uzatabiliyorsun ve daha rahat edebiliyorsun. Ekonomi de bu şekilde. Şimdi bizimize geri dönelim. Yani bu videonun sonuna geldik gibi arkadaşlar. Çünkü e, Ankara'ya alçalıyoruz şu anda. E, İstanbul Ankara arası bu kadar işte yani. Toplam uçuş bir, bir saat. Buradan çıkacak videoda. 5-6 dakika falan oluyor normalde. Yani 
Bence çok güzel. Yani çok mutluyum. İyi ki katılmışım bu uçuşa. Ee, her şey güzel. Az önce kabin amiriyle sohbet ettik. Onlar da çok heyecanlı. Bizim için de yeni. Bizim için de yeni bir heyecan ee, dediler. Valla herkesin yüzü gülüyor. Ee, bence mutlaka bu deneyimi yaşamanız lazım. İnşallah bir uçuşta Airbus A300'e de denk gelir ve business uçarsınız arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.